Bonjour Je vais vous raconter un conte, un conte hongrois qui s'appelle « Deux oursons trop gloutons ». Loin derrière les montagnes bleues, loin derrière les prairies vertes, il y avait une merveilleuse forêt où personne ne venait. Et au cœur de cette merveilleuse forêt où personne ne venait, à l'endroit le plus touffu, le plus épais, vivait une vieille mère ours. La vieille mère ours avait deux fils, deux oursons qu'elle soignait tendrement, les nourrissant de lait et de miel. Quand les oursons devinrent plus grands, ils voulurent tenter fortune et aller voir ce qui se passait dans le monde. « Mère, dirent-ils, nous voudrions sortir de la forêt, regarder les prairies vertes, regarder les montagnes bleues. » Mère ours serra bien fort ses petits dans ses bras, les embrassa. « Allez, mes oursons, dit-elle, allez voir le monde. »« Mais promettez-moi de toujours rester ensemble, quoi qu'il arrive. »« Oui, mère, répondirent-ils, nous te promettons de ne jamais nous séparer. » Ainsi serais-je plus tranquille, soupira la vieille ours. Et elle leur prépara pour chacun un petit baluchon avec des provisions. Les deux oursons se mirent en route. Ils traversèrent la forêt et arrivèrent à la lisière. Là s'étendaient les prairies vertes. C'est très joli, les prairies vertes, dit le premier ourson. Oh oui, c'est très joli, dit le deuxième. Après s'être reposés un moment, ils se remirent à marcher. Ils marchèrent un jour, ils marchèrent deux jours. Bientôt, il n'y eut plus de provisions dans les petits baluchons. Et dans les jolies prairies vertes, les oursons ne trouvaient rien à manger. « Oh, frère, que j'ai faim !» gémissait le plus jeune des oursons. « Et moi encore plus !» répondait le plus vieux d'un air désolé. « Mais avançons encore un peu, peut-être trouverons-nous quelque chose ?» Ils continuèrent donc à marcher au milieu des prairies vertes. Et tout à coup, l'un d'eux heurta du pied une boule ronde. « Oh, frère ourson, regarde, c'est un fromage » cria-t-il. « Quelle chance !» cria l'autre, « nous allons le partager !» Mais au moment de fendre en deux le fromage, les oursons s'arrêtèrent. « Et si les deux morceaux n'étaient pas pareils ?»« Si un des deux morceaux est plus gros, il sera pour moi !» déclara le plus jeune des oursons. « Pas du tout !» se fâcha l'autre ourson. « Le je suis le plus vieux, il sera pour moi !»« Non, pour moi !» glapit le plus petit. Ils se disputent et firent tellement de vacarme qu'un renard, attiré par le bruit, s'approcha. « Eh bien, que vous arrive-t-il, petits oursons ?» demanda le renard. « Qu'avez-vous à vous disputer ?»« Nous voulons partager le fromage !» crièrent ensemble les deux oursons. « Et nous en voulons chacun autant !»« En voilà une affaire !» répondit le renard en riant. « Ce n'est pas difficile Donnez-moi ce fromage et je vous ferai deux parts égales !»« Quelle bonne idée !» dirent les oursons, enchantés. « Partage vite, renard Nous avons faim !» Le rusé renard prit le fromage et le brisa en deux. Mais il fit en sorte qu'un des morceaux fût plus gros que l'autre. « Le plus gros est pour moi !» crièrent les deux oursons d'une seule voix. « Allons, allons !» dit le renard. « Calmez-vous Je vais les égaliser. Vous en aurez chacun autant !» Et il mordit dans le plus gros des morceaux. « Hum, il est délicieux ce fromage !» dit le renard en avalant ce qu'il avait mordu. Mais il avait si bien mordu que le morceau était devenu plus petit que l'autre. « Oh !» s'inquiétèrent les oursons, « ils ne sont pas pareils maintenant non plus. »« Attendez, attendez, je sais ce que je fais, » dit le renard, en arrachant une bonne bouchée de l'autre morceau, qui devint à son tour plus petit. « Mais ils ne sont toujours pas pareils !» crièrent les oursons de plus en plus inquiets et furieux. « Un peu de patience, voyons, » dit le renard, « la bouche pleine. J'en coupe un tout petit bout au morceau le plus gros et tout ira bien. » et il l'entama de façon que le morceau devienne à son tour plus petit que l'autre. Et il mordilla de nouveau l'autre morceau, et il mordilla ainsi chaque morceau tour à tour, sans jamais les égaliser tout à fait. « Il y en aura toujours un plus gros que l'autre, » se fâchaient les oursons. 
« Mais non, mais non, disait le renard, laissez-moi faire. » Et il coupait d'un côté, puis il coupait de l'autre, tandis que les museaux noirs des oursons suivaient ses mouvements du plus grand morceau devenu le plus petit au plus petit devenu le plus grand. Tant et si bien qu'à la fin, il ne restait presque plus rien, sauf deux petits bouts de fromage bien égalisés de tous les côtés. Le renard avait bien déjeuné. « Et voilà !» dit le renard, à votre tour maintenant. Il n'en reste pas beaucoup, mais vous en avez chacun autant. Bon appétit, petits oursons, trop gloutons Et il se sauva. Les oursons n'étaient pas contents, mais pas contents du tout. Et c'était tant pis pour eux, non Voilà l'histoire, le conte des petits oursons gloutons. À bientôt, au revoir.